हाय दिस इज प्रोविसी का डबल बीसीएस अमित भास्कर घोष आज के हम रालोचना कर बो इलेक्शन कमिशन शॉम पर के तो इलेक्शन कमिशन कतु नंबर पाठे आज से पुर्तन हम देखे नहीं पार्ट 15 कतु नंबर आर्टिकल आज से आर्टिकल 324 से के 329 नंबर आर्टिकल डील्स करें होते हैं इलेक्शन कमिशन पर निर्वाचन शॉम पर की की आलोचना करूँ आम राज के आर्टिकल वाइज पार्ट 15 पुत्ते का आर्टिकल धोरे धोरे इलेक्शन डिस्प्यूट की फैक्ट्स तो अवश्य ही थक बे लैंडमार्क जजमेंट और था आज इलेक्शन कमिशन बाय इलेक्शन प्रोसेस बाय इलेक्शन रूल सम्पूर्ण की तो जो दी कोनो लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट दिए थे कि तो शेटा एवं ये पार्ट 15 ने जो आर्टिकल बोलो आज से और तो 324 तो पोथी में हम लोग देखें ना वो जो इलेक्शन क्या नो दौरकार, why there is a need of election, holding periodic free and fair elections are the essential of a democratic system and a part of the basic features of the constitution। कैसे बोलूँ तो भारतीय कैसे लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट दिए चलो, किचु बेसिक फीचर्स, गाइडलाइन कोर्ट दिए चलो जेगुलो के कॉन्स्टिट्यूशन कोनु दिन आया मधे पार्लियामेंट कोनु दिन एमेंडमेंट कोर्ट ते पार बेना शेगुलों के बोला है जैसे बेसिक फीचर्स। तो वन ऑफ़ द बेसिक फीचर्स इस डेमोक्रेटिक सिस्टम और तब गणतंत्रों। तो ये टेक गणतंत्र तो अकोनी छोटी भावे चलते पार बे जोखों शेखने फ्री एवं जैसे कि फेयर इलेक्शन हो बे एवं पीरियडी को होते हो बे। तो शेजुन इलेक्शन दौर पर एक � अर्थात् गणतंत्रों जिकने अथॉरिटी थक बे सिटी जने जहाँ आप इनडायरेक्टली बट डायरेक्टली गवर्नमेंट के रान कर बे बा गवर्नमेंट मैटर के इंटर गवर्नमेंट मैटर के पार्टिसिपेट कर बे तो आमदे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट करे से इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम तो इलेक्शन एमोन एक्टी प्रोसेस जेखने एक ग्रुप ऑफ पीपल एक जून के बेचे ने बे तादर मुद्दे डिसीजन मेकिंग और था तारा निर्वाचन करने बे एक जून के जो जे पाप पार्टिकुलर जे पब्लिक ऑफिस शेटे के होल्ड कर बे तो शेटे हो चुकी है इलेक्शन ये बार हमरा आज बो आर्टिकल वाइज पोथो मार्टिकल 324 and the election to the office of the president and vice president held under this constitution अर्थात आमादे संविधान में जिस समस्त निर्वाचन पद्धति जिस समस्त निर्वाचन में कथा बोला हुआ है जैसे except किचु पॉविशन आज से शुरू करना पढ़े आलोचना कर बो अर्थात प्रेसिडेंट भाई प्रेसिडेंट राज्य सभा लोक सभा राज्य विधान सभा बा राज्य विधान परिषद यही जो इलेक्शन हो बे सब परिचालना करा, दायित्व, कंडक्ट करा, सब कुछ भी दायित्व थक बोलते हैं कि कारों पर इलेक्शन कमिशन रखो। एक्सेप्ट कौन गुलो? एक्सेप्ट होच्छे पंचायत एंड द म्यूनिसिपल इलेक्शन। हम लोग लो पौरे आलोचना तो करो। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग आज बो। The election commission shall consist of chief election commissioner and such number of other election commissioner, if any, as the president may time to time fix. And appoint the chief election commission and other election commissioner. Or that election commissioner, our constitution originally single member body chilo. Ebang election commissioner appoint kore ke president. Ebang poroborti kala jodi president thik kore je aro du tem du ekta ba tinte member doorkar to assist the election commissioner or the chief election commissioner. To secretary tini one or more tini appoint korte parbe. Ebang appoint ke korbe appoint korbe chige president. तो एक तो इलेक्शन कमिश्नर बच्ची इलेक्शन कमिश्नर है कतो बहुत सारे जोनों निर्वाचित ये कतो जो कतो बहुत सारे जोने अपॉइंट है अपॉइंट जो सिक्स इयर्स तू अप तू सिक्सटी फाइव इयर्स ऑफ एज हुई जब रिजल्ट है और तब मैक्सिमम छह बहुत सारे बात तार कोई छोटी बहुत सारे बॉयस शब्दी जेटा कॉन्स्टिट्यूशन किंतु इलेक्शन कमिशन ने निर्वाचन करार जो क्राइटेरिया शेटा संपूर्ण की किंतु कॉन्स्टिट्यूशन को था किचु बोला होय नहीं। एबर हम राज बो। The commission was established in 1950 and originally held a chief election commissioner. और तब election commission established हुई चलो 1950 से एवं originally एक एक्टर member body चलो the two additional members were appointed to the commission for the first time on 16 November in 1989 और तब 1990 शाले पोतो में जगह तीन ती member body करा है ठीक है इतना देखें तो question आशे 
President may also appoint after consultations with the election commissioner, such regional commissioner, as he may consider necessary to assist the election commissioner. Or the under 324 of the four clause, President, after consultations of chief election commissioner, some consult for a regional election commissioner appoint court the pare to assist the election commission. Take a chevum shake to kin the appoint court be president. Next time, Rajbo, removal of the office or third chief election commissioner by other election commissioner says, Heguloke, you have a remove Kora Jete Pari. The chief election commissioner of India or the chief election commissioner of Bolache can be removed from the office similar to the removal of the judge of the Supreme Court of India, which requires a resolution passed by the parliament by two third majority in both. Lok Sabha and Rajya Sabha on the ground of proved misbehavior or incapacity. Or third, election commissioner, but chief election commissioner ke remove korar due to ground at a misbehavior at incapacity. Ebang eta remove korar same process jiva bagyon Supreme Court er judge ba High Court er judge ke remove korar hai at a resolution niya asta hobe. Say resolution te both house theke pass hobe by the majority of two third of the majority present and voting. Or third tarap present thakbe ebang achhi ke vote korbe two third majority the. ए रे चीफ इलेक्शन कमिश्नर किंतु आधार जी इलेक्शन कमिश्नर गुला से शेगुलो की भी रिमूव हो गए आधार जी इलेक्शन कमिश्नर आचे शेगुलो रिमूव हो गए रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन और द एडवाइस बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूव करते के लिए कॉन्स्टिट्य� किंतु आधार सिलेक्शन कमिशनर आ चें, शेगुलो के रिमूव करते के लिए पेशी ने रिमूव कर बे, इस ही वाज ही इस द सोल सोल ऑथरिटी ऑन द एडवाइस और कंसल्टेशंस बाय द चीफ इलेक्शन कमिशनर। जो कौन चीफ इलेक्शन कमिशनर बादो उन्नो कोनो इलेक्शन कमिशनर थक बे, दूर तो आधार सिलेक्शन कमिशनर थक बे, तो कौन � other election commissioner can be removed by the president on India, president of India on the recommendation of the chief election commissioner. Okay, clear. I am going to talk about this. Next, Article 325. No person shall be ineligible for inclusion in electoral rolls on the grounds of religion, race, caste and sex. This is a condition. You can see it. You can see it. What is it? Religion. रेस कास्ट एवं शेष अर्थात को व्यक्ति तरह धर्म कारण तरह जतिगत कारण मैं इन्हें रेस और कास्ट दो सीमिलार टर्म यूज है हमारे इंडियार पार्सपेक्टिवे और हे लिंग भेदे कारण क्यों कख से भोट दान बरत होते बरत करते पर ना ठीक है और एक क्लज और कन्स्टिट्यूशन एड कर देयर सेल वि वन जेनारे इलेक्ट्रल रोल अर्थात जेटा थक एक इलेक्ट्रल रोल अर्थात एक जो व्यक्ति जे का निवाचन करते अर्थात एक व्यक्ति आर अन्य जे का द्वारा निर्वाचित तो होते फर एवरी टेरिटोरियल कन्स्टिट्युएन्सि फर द इलेक्शन टू द आईदार हाउस अब द पार्लामेंट और टू द हाउस अब द आईदार हाउस अब द लेजिस्लेशन अब द स्टेट अर्थात लोकसभा अर्थात तुम हो राज्यसभा निवाचन अथवा राज्यसभा अथवा विधान परिषद और विधानसभा निवाचन क्षेत्र जेटा थको से वन जेनारे इलेक्ट्रल लोड नो अदार सेपारेट और स्पेशल इलेक्ट्रल लोड वज ग्रांटेड बै इंडियन कन्स्टिट्यूशन ठीक है नेक्स्ट हमें आसब आर्टिकल थ्री टोटी सिक्स द इलेक्शन to the house of the people and the legislative assembly of the every state shall be on the basis of adult suffrage. That is to say, every person who is the citizen of India and who is not less than 18 years. देखो एक है ना केवल दो तो हाउस से कथा बोला है जब पहले में जब माथे क्लिक करते होंगे जब एक है ना बोले जब हाउस ऑफ़ द पीपल एंड द एस लेजिलेटिव एसेंबली ऑफ़ द एवरी स्टेट आम्रा जो इंडियन सिटीजन इरा भोट दी डिरेक्टली दुटो इलेक्शन एक लेजिलेटिव असेंबलि अर्थात राज्य विधानसभा निवाचने और हे लोकसभा निवाचने एचड़ा आदार जो दो हाउस आज है इंडियन कन्स्टिट्यूशने द काउन्सिल अफ स्टेट एवं लेजिलेटिव काउन्सिल एक क्षेत्र में निवाचित करी अर्थात जे डेक्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेट जरा तर कबार परवर्तकाले भोट दिए तरा निवाचित कर कि क्षेत्र संरक्षण थे एवं प्रेसिडेंट और भाइस प्रेसिडेंट निवाचन क्षेत्र कि है आप जैसे निवाचित करी तरा 
তাদের মধ্যে থেকে যারা নির্বাচিত হয় পরোক্ষ ভোটদানের মাধ্যমে অর্থাৎ ইনডাইরেক্টলি ইলেকটেড তারাও কিন্তু প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্টের ভিতরে ভোটটা দেয় অর্থাৎ আমরা যারা ইন্ডিয়ান সিটিজেন যাদের ভোটিং পাওয়ার আছে যাদের আঠেরো বছর বয়স হয়েছে তারা ভোট দেবে ডিরেক্টলি দুটো অকেশনে একটা হচ্ছে জেনারেল ইলেকশান টু দ্য লোয়ার হাউস অফ দ্য পিপল অ্যান্ড জেনারেল ইলেকশানস টু দ্য লোয়ার হাউস এই টু দ্য লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি অব দ্য স্টেট এবং আঠেরো বছর বয়স হতে হবে আর একটা ক্লজ আছে সিটিজেন ক্যান বি ডিসকোয়ালিফাইড আন্ডার দিস কনস্টিটিউশনস অর এনি ল মেড বাই দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লেজিগ্লেশন অন দ্য গ্রাউন্ড অফ নন রেসিডেন্স আনসাউডনেস অফ দ্য মাইন্ড ক্রাইম করাপ্ট অর ইলিগাল প্র্যাকটিস অর্থাৎ ভারতে না থাকার কারণে বা মস্তিষ্ক বিকৃতির জন্য অথবা অপরাধ এবং হচ্ছে গিয়ে করাপ্ট হলে এবং হচ্ছে কি যদি ইলিগাল প্র্যাকটিস করে কেউ তাহলে সেক্ষেত্রে সেই সমস্ত সিটিজেনকে এই কনস্টিটিউশনে যে প্রভিশন আছে সেটা অথবা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লেজিগ্লেশন বা কম্পিনেট অথরিটি যারা লেজিগ্লেশন আনতে সক্ষম তাদের আনার লেজিগ্লেশনের মাধ্যমে তাদের সিটিজেনশিপ তাদের ভোটিং পাওয়ার বা অ্যাডাল সাফ্রেস তাদের কিন্তু ক্যান্সেল হতে পারে এবং হি ক্যান বি ডিসকোয়ালিফাইড অর হি ক্যান বি বার্ড ফ্রম কাস্টিং হিজ ভোট ইন দ্য ইলেকশন এবার আমরা আসবো ডিলিমিটেশন কমিশন খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক ডিলিমিটেশন কমিশন একটা হাই পাওয়ার বডি এর যে মেন কাজ আমরা যে ভোটটা দিই বা ভারতের যে গোটা জিওগ্রাফিক্যাল ডিভিশন আছে এই জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াকে কিছু টেরিটোরিয়াল কনস্টিটিউয়েন্সিতে ভাগ করা হয় এবং ভাগ করে কে ভাগ করে হচ্ছে ডিলিমিটেশন কমিশন তাহলে হু ইজ ডিলিমিটেশন কমিশন বা হোয়াট ইজ ডিলিমিটেশন কমিশন লিটার ইট মিনস টু অ্যাক্ট এ প্রসেস অফ ফিক্সিং দ্য লিমিটস অফ দ্য বাউন্ডারিজ অফ টেরিটোরিয়াল কনস্টিটিউয়েন্সি ইন এ কান্ট্রি অর এ প্রভিন্স হ্যাভিং এ লেজিলেটিভ বডি অর্থাৎ কোনো দেশকে বা কোনো রাজ্যকে একটি টেরিটোরিয়াল কনস্টিটিউয়েন্সিতে মানে ফ্র্যাগমেন্টেশন করা সেই প্রসেসকে বলা হচ্ছে কি ডিলিমিটেশন কমিশন ডিলিমিটেশন কমিশন ইন্ডিয়া ইজ এ হাই পাওয়ার বডি হুজ অর্ডার হ্যাভ দ্য ফোর্স অফ ল অ্যান্ড ক্যান নট বি কলড ইন এনি কোশ্চেন অর এনি গ্রাউন্ড অর্থাৎ ডিলিমিটেশন কমিশন যে অর্ডার দেবে সেই অর্ডারটাই ধরে রাখতে পারো অ্যাক্ট অর্থাৎ অর্ডারটাই হচ্ছে কি ফাইনাল এবং এই যে অর্ডারটা দেবে বা যেভাবে তারা ডিলিমিটেড করবে সেটাও কিন্তু কোনো রকম কোর্টে গিয়ে কিন্তু চ্যালেঞ্জ কিন্তু কেউ করতে পারবে না অর্থাৎ ইজ অর্ডার হ্যাজ এ স্পন্টেনিয়াস এক্সিকিউটিভ পাওয়ার দ্য প্রেজেন্ট ডিলিমিটেশন অফ কনস্টিটিউয়েন্সিজ হ্যাভ বিন ডান অন দ্য বেসিস অফ টু থাউজেন্ড আমাদের ভারতবর্ষে চারবার ডেলিমিটেশন কমিশন হয়েছিল প্রথমবার নাইনটিন ফিফটি টু নাইনটিন সিক্সটি টু নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি অ্যান্ড রিসেন্ট ওয়াজ টু থাউজেন্ড টু দু হাজার দুই সালে এবং দু হাজার দুই সালে চেয়ারম্যান ছিলেন জাস্টিস কুলদীপ সিং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি তো এই যে ডেলিমিটেশন করা হয়েছিল এর বেসিস ছিল অর্থাৎ রিসেন্ট যে ডেলিমিটেশন করা হয়েছে তার বেসিস ছিল টু থাউজেন্ড ওয়ানের সেন্সাস এবার আমরা আলোচনা করব ইলেকশন ডিসপিউট সম্পর্কে ইলেকশন এর ডিসপিউট কত রকমের হতে পারে তিন রকম হতে পারে একটা ইলেকশনস অফ দ্য প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিসপিউট ইলেকশন টু দ্য লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি অর দ্য তোমার হচ্ছে মেম্বার অফ দ্য হাউস তোমার হচ্ছে লোকসভা আর একটা হতে পারে পঞ্চায়েত এবং হচ্ছে গিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষেত্রে তো দেখে নিই প্রত্যেকটা পরপর অ্যাকর্ডিং টু দ্য আর্টিকেল সেভেন্টি ওয়ান অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অল ডাউটস অ্যান্ড ডিসপিউট অ্যারাইজিং আউট or in connections with the elections of the president and vice president shall be inquired into and decided by the supreme court articles 71 number bolche eta supreme court er original jurisdiction je supreme court eta directly deal kore president ebong vice president er election er jodi kono truti ba jodi tomar kichu error ba kichu jodi tomar dosh truti theke thake tale seta supreme court i kintu directly etake deal korbe next onno gulo ki Where was the initial jurisdictions to deal with all doubts and dispute relating to the election to the parliament and state legislature, whether it can be direct or indirect? Or that, Lok Sabha and Rajya Vidhan Sabha, we have directly voted. But the other Rajya Sabha and what is it? Rajya Vidhan Parishad is a different case. But the other one is indirect election. Election is done. Second one is based in the High Court or the state concerned with a right to appeal the Supreme Court. প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের কোনো খেলা নেই ডিরেক্টলি যে কেসটা হবে সেটা কেসটা হবে সুপ্রিম কোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের এক্সক্লুসিভলি ডিল করবে যার জন্য এটাকে বলা হয় সুপ্রিম কোর্টের একটা অরিজিনাল জুডিশন টু ডিলস দ্য ম্যাটার অফ দ্য ইলেকশন ডিসপিউট অফ ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড প্রেসিডেন্ট কিন্তু এক্ষেত্রে অর্থাৎ যেক্ষেত্রে তোমার ডিসপিউট অফ দ্য ইলেকশন টু দ্য পার্লামেন্ট অ্যান্ড স্টেট লেজিগ্লেশন এক্ষেত্রে 
হাইকোর্ট ফোর প্লে কাজ করবে এবং হাইকোর্ট থেকে যদি তোমার যদি যে ভার্ডিক দেবে সেটা যদি তোমার পছন্দ না হয় তুমি সেক্ষেত্রে কিন্তু পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করতে পারো আন্ডার দ্য আর্টিকেল অফ থ্রি এবার আমরা দেখে নেব আদার্স যে ডিসপিউটগুলো আছে অর্থাৎ ডিসপিউট দ্য ম্যাটার রিলেটিং টু দ্য ইলেকশনস টু দ্য মিউনিসিপ্যালিটি অর পঞ্চায়েত এক্সেট্রা আর ডিসাইডেড বাই দ্য লোয়ার কোর্ট ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য ল মেড বাই দ্য রেসপেক্টিভ স্টেট গভর্নমেন্ট অর্থাৎ কনস্টিটিউশন পঞ্চায়েতে এবং মিউনিসিপ্যালিটি প্রভিশনের আন্ডারে প্রত্যেকটা স্টেট গভর্নমেন্টকে কিছু ক্ষমতা দিয়েছে এক্সিকিউটিভ এবং লেজিলিটিভ পাওয়ার দিয়েছে যে পঞ্চায়েত এবং মিউনিসিপ্যালিটি সম্পর্কিত আইন আনার তো এই আইনের পরিপ্রেক্ষিতে লোয়ার কোর্টে এগুলো সেটেলমেন্ট হয় ডিসপিউট রিলেটিং টু দ্য মিউনিসিপ্যালিটি অ্যান্ড পঞ্চায়েতের যে ডিসপিউটেশন ডিসপিউট হয় সেগুলো একটা জিনিস জেনে রাখা এখানে খুব দরকার কন্ডাক্ট অফ ইলেকশনস টু দ্য পার্লামেন্ট অ্যান্ড স্টেট লেজিগ্লেচার আর গভর্ন বাই দ্য প্রভিশনস অফ টু অ্যাক্ট অ্যাক্টগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় কোশ্চেন আসতেই পারে রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য পিপলস অ্যাক্ট নাইনটিন অ্যান্ড রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপলস অ্যাক্ট নাইনটিন চলো এবার আমরা আলোচনা করবো কিছু ইম্পর্টেন্ট কি ফ্যাক্টর প্রথম সুকুমার সেন ওয়াজ দ্য ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভেন্ট হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ প্রথম ইলেকশন কমিশন ইন্ডিয়াকে সুকুমার সেন হি ইজ অলসো সার্ভ দ্য ইলেকশন কমিশন অফ নেপাল উগান্ডা অ্যান্ড সুডান অলসো সুদান দ্য ফার্স্ট জেনারেল ইলেকশনস আন্ডার দ্য নিউ কনস্টিটিউশনস ওয়ার হেল্ড ডিউরিং দ্য ইয়ার অফ নাইনটিন এবং সালে নেক্সট দ্য ইভিএম অর ইলেকট্রিক ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ওয়ার ফার্স্ট ইন্ট্রোডিউস ইন নাইনটিন এইটি টু ইন দ্য বাই ইলেকশনস অফ নর্থ ফারাভুর অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউশন ইন কেরালা অর্থাৎ কেরালা নর্থ ফারাভুর যে বিধানসভা ছিল সেই বিধানসভা যে বাই ইলেকশন সেই বাই ইলেকশনে ইভিএম প্রথম ইউজ করা হয় উনিশশো সালে নেক্সট নোটা নোটা ওয়াজ ফার্স্ট টাইম ইউজ ইন দ্য অ্যাসেম্বলি ইলেকশনস অফ ফাইভ স্টেট ইন টু থাউজেন্ড থার্টি সো হোয়াট ইজ নোটা নোটা নান অব দ্য অ্যাভ ভিভিপ্যাট ভোটার ভেরিফাইড পেপার অডিট ট্রায়াল বা ভিভিপ্যাট সিস্টেম হুইচ এনেবলস ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন টু রেকর্ড ইচ ভোট কাস্ট বাই জেনারেটিং দ্য ইভিএম স্লিপ অর ইন্ট্রোডিউসড ইন টু ইন্ডিয়ান জেনারেল ইলেকশন যারা ভিডিওটি দেখছে এবং যারা ভোট দিয়েছ তারা দেখবে দু হাজার উনিশে লোকসভা ভোটের সময় ইভিএম মেশিনের পাশে একটা এনক্লোজ একটা বক্স ছিল যেখানে তুমি কাকে ভোট দিয়েছ কোন সিম্বলে ভোট দিয়েছ সেটা কিন্তু তুমি একটা স্লিপ জেনারেট হতো সেটাকে বলা হচ্ছে কি ভিভিপ্যাট বা ভোটার ভেরিফাইড পেপার অডিট ট্রায়াল অর্থাৎ তুমি যে ভোট ইভিএমে যে বটনটা তুমি প্রেস করেছো ভোটটা সেখানে পড়েছে কি না সেটা রেক্টিফিকেশনের জন্য এই সিস্টেমটাকে চালু করা নেক্সট আমরা আসবো India has decided to celebrate January 25 every year as National Voters Day. Or the Jatiyo Voters Divas, or Jatiyo Maddata Divas, which is celebrated in January, which is January. This year, the theme was the theme of the year. The theme was the theme of the year. Electoral literacy for stronger democracy. Okay, next step is the state election commissioner. Commission Institute under the Constitution 73rd and 74th Amendment Act of 1992 for each state, union, territory are vested with the power to conduct the election to the corporations, municipalities, Jela Parishad, District Panchayat, Panchayat Samiti, Gram Panchayat and other local bodies according to the Article 243K and 243ZA. Or the 243K and 243ZA, a duto dhara bale. প্রত্যেক রাজ্য অথবা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তারা আইন আনতে পারে কোন কোন ক্ষেত্রে আইন আনতে পারে তারা কিভাবে ইলেকশন করবে পাওয়ার টু কন্ডাক্ট অফ দ্য ইলেকশন কোন কোন ব্যাপারে মিউনিসিপ্যালিটিতে বা জেলা পরিষদ নির্বাচনে বা ডিস্ট্রিক্ট পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি ইভেন গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে বা আদার্স যে লোকাল বডি আছে সেই নির্বাচনে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা আলোচনা করবো ল্যান্ডমার্ক কেস সম্পর্কে অর্থাৎ কিছু ইম্পর্টেন্ট কেস স্টাডি প্রথম কেসটা উত্তরপ্রদেশ ভার্সেস রাজনারের আচ্ছা এই কেসে সুপ্রিম কোর্টের যে জাস্টিস ছিল জাস্টিস জগমোহল সিনহা এলাহাবাদ হাইকোর্টের সরি সুপ্রিম কোর্ট বলছে এলাহাবাদ হাইকোর্টের ইনভ্যালিডেটেড দ্য গান্ধি অর্থাৎ গান্ধী মানে এখানে ইন্দিরা গান্ধী উইন অ্যান্ড বার্ড হিম ফর হোল্ডিং ইলেকশন ফর সিক্স মান্থ ইগার অর্থাৎ এমার্জেন্সির সময় যখন জনতা পার্টি গভর্নমেন্ট আসে তখন কিন্তু এই রাজনারায়ণ কিন্তু রাইবেলেরই যে 
তোমার কেন্দ্র ছিল সেক্ষেত্রে সেখান থেকে ইন্দিরা গান্ধীকে হারিয়ে দেয় এবং এই কেসটা সেই সম্পর্কিত ঠিক আছে নেক্সট কোশ্চেন আমরা আসবো পিউসিএল ভার্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া পিউসিএল মানে পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল রাইটস ভার্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিল হচ্ছে নোটার ওপর অর্থাৎ নেগেটিভ ভোটিং যেটা বলে সুপ্রিম কোর্ট আফেল দ্যাট কনস্টিটিউশনাল রাইট অফ দ্য সিটিজেন টু কাস্ট এ নেগেটিভ ভোট ইন দ্য ইলেকশান অর্থাৎ তারপর থেকে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিল টু থাউজেন্ড যে ইলেকশান কমিশনকে যে কেউ নেগেটিভ ভোট কাস্টিং করাটাও কিন্তু একটা কনস্টিটিউশনাল পাওয়ার এবং সেক্ষেত্রে তখন ইলেকশান কমিশন চালু করলো নান অফ দিস অভাব অর্থাৎ যতজন নমিনি আছে সেই প্রত্যেক নমিনি কিন্তু বাদও কাউকে পছন্দ নয় এটাই হচ্ছে গিয়ে নোট অর্থাৎ নান অফ দ্য অ্যাভাব এবার একটা মজা এখানে ইন্টারেস্টিং ম্যাটার আছে যদি দেখা যায় যে নোটা যদি ম্যাক্সিমাম ভোট পার্সেন্টেজ ভোট পায় তাহলে কিন্তু ওইখানকার ভোট কিন্তু ক্যান্সেল হবে না নোটার পরে যে ম্যাক্সিমাম ভোট পেয়েছে সেই অ্যাজ এ উইনার হিসেবে কিন্তু মানে উইনিয়ন ক্যান্ডিডেট হিসেবে সে কিন্তু বিবেচিত হবে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা চলে আসবো কিছু অ্যামেন্ডমেন্টে অর্থাৎ এই পার্ট পনেরো বা তিনশো চব্বিশ থেকে তিনশো উনত্রিশ নম্বর আর্টিকেলে যে সমস্ত অ্যামেন্ডমেন্টগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব প্রথম দ্য কনস্টিটিউশন নাইনটিন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নাইনটিন সালে ইন দ্য আর্টিকেল থ্রি টোয়েন্টি ফোর অব দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইন ক্লজ ওয়ান অর্থাৎ তিনশো নম্বর আর্টিকেলে ক্লজ ওয়ানে দ্য ওয়ার্ডস ইনক্লুডিং দ্য অ্যাপয়েন্টমেন্টস অফ ইলেকশন ট্রাইব্যুনাল ফর দ্য ডিসিশনস অফ ডাউটস অ্যান্ড ডিসপিউট অ্যারাইজিং আউট অফ অর ইন কানেকশন উইথ ইলেকশন টু দ্য পার্লামেন্ট অ্যান্ড স্টেট লেজিসলেচার অফ দ্য স্টেট স্যাল বি অমিটেড এই অ্যামেন্ডমেন্টের আগে অর্থাৎ উনিশতম অ্যামেন্ডমেন্টের আগে রাজ্য বিধানসভা বা রাজ্য বিধান পরিষদ বা লোকসভা বা রাজ্যসভা সম্পর্কিত নির্বাচনের ডিসপিউট সেটেলমেন্ট করার জন্য ইলেকশন কমিশনার কমিশন ইলেকশন ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে পারত কিন্তু এই অ্যামেন্ডমেন্টের পর থেকে তাদের কাছ থেকেই ক্ষমতাটা কেড়ে নেওয়া হলো তো সুতরাং এই যে পুরো ওয়ার্ডটা তিনশো চব্বিশ নম্বরের ক্লজ ওয়ান যে এই এত কটা ওয়ার্ড ছিল সেগুলোকে অমিট করা হলো এবং সেক্ষেত্রে দায়িত্ব দেওয়া হলো কার ওপর রেসপেক্টিভ হাইকোর্টের ওপর ঠিক আছে নেক্সট অ্যামেন্ডমেন্ট দ্য কনস্টিটিউশন সিক্সটি ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রায় পরীক্ষায় আছে অ্যামেন্ডমেন্ট অফ দ্য আর্টিকেল থ্রি টোয়েন্টি সিক্স কত কোন কোন আর্টিকেলটি অ্যামেন্ড হয়েছে এটাও ইম্পর্টেন্ট ইন আর্টিকেল থ্রি টোয়েন্টি সিক্স অফ দ্য কনস্টিটিউশনস ফর দ্য ওয়ার্ড টোয়েন্টি ওয়ান ইয়ার্স দ্য ওয়ার্স এইটিন ইয়ার্স স্যাল বি সাবস্টিটিউট অর্থাৎ প্রথমে বা একষট্টিতম সংবিধান সংশোধনের আগে যেটা উনিশশো যেটা ইমপ্লিমেন্ট হয় তার আগে অবধি ভোটদানের বয়স ছিল একুশ বছর টোয়েন্টি পরবর্তীকালে একষট্টিতম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সেই একুশ বছর বয়সকে কমিয়ে আঠেরো বছর করা হয় ঠিক আছে ব্যাস চলো তো আজ